疯人的爱也会有温柔的痛，爱什么曾经的收获却不能一生拥有，为什么冰冷的泪水侵蚀了容颜，为什么还要承受不能承受之重？我希望啊，今天晚上就咱们两个人共进晚餐。我保证啊，咱俩能度过一个愉快的夜晚。啊，刘总是这样的，这个方案呢是我跟我丈夫一起设计的。我觉得由我们两个来给你介绍呢，呃，会更加全面一些。呃、我们就快到你们公司门口了。呃，要不……啊，好好好，好，我知道了。好好好。那就这样吧，回头再说啊。喂，喂，怎么样？怎么了？说话呀。没戏，回公司吧。怎么？怎么了？刚才不谈的好好的吗？没戏。谁拿呀？你肯定记错。我没记错，就搁那儿。上面不是挂着梅梅用压岁钱给我买的小猴子吗？他说这给我带来运气，是护身符。急什么？谁急了？你没急呀、啊？你急赤白脸的？谁急赤白脸了？你看你。告诉你，就那猴子丢了。所以没运气，这事儿他没成。跟猴什么关系啊？就跟猴有关系。小军，你真是好样的，这次多亏了你了。老师和周小燕都感谢你。不用啊，李老师。哎呦，高主任，来来来，请坐坐坐坐坐。哎，坐坐。高师傅，你这身体怎么样了？刘总
，俺想出院。出院？你好利索了吗？啊，陆老板，大夫说他已经安全了，住院也就是养着。他一天啊，得浪费你们好多钱呐、啊，还有俺娘俩的吃啊住啊，一天也不少花。俺寻思啊，让他提前出院，不给你们添麻烦了。大嫂啊，不能这么说，这是我们应该负的责任呢、啊。对呀、啊，俺和老乡说了，孩儿他爹虽然是受了伤，但是总算是遇到了好老板。哎，您不答应给俺们二十万吗？俺寻思着、啊，您把医院省下的钱给俺们，俺们明天就回老家去，不给你们添麻烦了。俺都打听医院了，你们交的押金啊，还剩五万多呢。啊，哈，你们原来是这样。大嫂，我觉得这样做不太合适吧？一呢，我们已经给了二十万作为赔偿金，这已经高出了国家的标准范围了。二呢。高师傅还没有康复就出院，万一有个什么闪失，你说你拿多少钱有什么用呢？俺老家就有卫生院，俺回去要是不行，也让他住院。反正，要是你们非得让俺们住渤海，那就得听俺们，俺们想什么时候出院就什么时候出院。那不对呀、啊，蒋主任说过了，高师傅再住一个星期就可以出院了。蒋主任还不向着你们说话？哼，他的话，俺可不听。大嫂，什么叫做向着我们说话呀？我们做的还不够吗？公司现在已经非常困难了，你们就别再雪上加霜了。你问问高师傅，问问你们那些同乡在我们这儿打工的，我们什么时候拖欠过他们一分钱的工资？没有吧？发生这种事情谁都不愿意，我们就应该互相体谅体谅。你们不容易，我们也很难呐。难，再难有俺们难吗？你们天天在屋里待着，车里坐着，赚的都是大钱，俺们那点小钱都可是血汗换来的呀。行了，别说了，住院费你们领走，赶紧出院回家。志平，别再说了。你丈夫没来啊？我丈夫，医生，我跟你说过多少回了，我没丈夫。您说的是不是那两个男的呀？一个是我大哥，一个是我弟弟。怎么样？我好多了吧？你自己感觉怎么样？还行，不过最近呀、啊，就觉得这这整个这个肩呀，还有后背都酸疼。就像干了特别特别重的活似的，这哈腰啊、抬胳膊，疼。嗯，你家人今天还来吧？让他到我这儿来一趟。你就直说吧。我又不是不知道自己是什么病，我早就准备了。医生。是不是又重了？你这病全都是让你自己给耽误的。如果做手术的话，肯定不会这样的。到底怎么回事？你说吧。是不是又重了？已经扩散了，扩散，扩散了，这回没法吃了吧？尽量控制，还得换药，用进口药。用进口药还能控制多久？这个我也说不好。不过肯定能维持一段时间的，又要花好多钱了。我得动，大
姐，心理负担别太重了，有的时候保持好的心情才是最好的良药啊。我没事，真的没事。你这病纯粹是让你自己堵到命的。如果做手术的话，肯定不会这样的。已经扩散了。大夫，怎么样了？耽误了，他确实是给耽误的。已经扩散了。那他现在还能做手术吗？不行，已经晚了。反正我们医院的水平，他这种情况是做不了手术了。就是切开，也是简单的处理一下。我觉得没必要手术了，既遭罪又浪费钱，到头来人财两空。还是用药物维持一下吧，尽量让他少遭点罪。嗯、少大哥，啊，我肿瘤已经扩散了。前前后后花了这么多的钱，全打水漂。我想好了，明天呀，我就把剩下的押金拿回来。这医院呀，我再也不来了。伟业，你看你又来了。这小军临走的时候是千叮咛万嘱咐，你都忘了啊？你要这么做啊，不但对不起小军的心。你连小军他爸都对不起，人家是好几万好几万的拿给你治病，啊，连句二话都没说。我知道，对不起的还有您。我倒不算什么。少大哥，我心里明白。只能下辈子报答您了。不过小军将来不会忘了您的。我没有想那么多，也不图你什么报答，好好住院吧，别再想别的了啊。住院，住院也白住啊！我现在想好了，我是这么想的。不是有今天就没明天的人了，可是小军的路还长着呢。您不知道，这孩子的命可苦，我不能光顾自己，不顾他吧。我的病也治不好了，我把住院的钱省下来，我给孩子多留点儿。美艳，你糊涂啊！孩子要知道你这么想，那不得急疯了？所以，我让您帮我瞒着他。不行。说啥都不行，这个忙啊，我不能帮你。我已经帮你骗了孩子两次了，我实在不忍心再骗孩子。再说了，医院的电话他都知道。镇定，不用担心，我已经跟医生、护士交代好了，他们已经答应我帮我瞒着他了。再说我已经有手机了，他能找到我不一定给医院打电话呀。我就是担心。他隔三差五给您打电话，所以您一定帮我瞒着他。不行，说什么都不行，你就断了这个念头吧，不然的话，我就跟小军说。邵大哥，你怎么就不理解我呢？我这不都是为我儿子好吗？再说了，你也是他干爸呀，你不是跟我说你把他当成自己的亲儿子吗？就冲这。也帮我瞒着他呀！小军那么不情愿去渤海，跟他爸和后妈生活在一起，这为什么呀？啊，你也不好好想一想。你用住院的钱攒下来给孩子，孩子将来怎么花这个钱？当他知道这个钱是他妈妈用生命换来的，你说，这孩子心里有多难受啊？啊！你就好好住院养病吧，啊！别再胡思乱想了。你要胡思乱想，我就给小军打电话。你要忍心折腾孩子，你就这么干，邵大哥。邵大哥，我求求你了。美艳，你，陆总，梅总，你们以前可是从来都不欠房租的呀，这次怎么还要我上门来要啊？啊
不好意思，欠了多少啊？一个月的。哦，那宇哥，你带大姐到马快进那儿，把这欠的房租给拿走吧。啊。哎，陆总，咱签的合同上面可是说好的，一次性付清一年的。是啊，这不是最近我们公司不有些困难吗？您能不能再宽限我几个月？大姐，喝点水吧。哎，陆总，梅总，你们是不是不想租这房子了？我可跟你们说，等着租这个房子的公司可海了去了。你们要是不想租，赶紧跟我说，免得我耽误我挣钱。咱可都处的不错的。大姐，我们怎么能不想租了呢？啊，可是最近公司啊，确实有些困难。那行，我就再宽限你们一个月。谢谢，谢谢啊。不用谢，我是看你们两口子人还不错的份上。哎，现在好多的公司啊，都欠了房租跑了。太多了，那真叫坑人呐！大姐，您放心，到什么时候啊，我们也不会干这种缺德事儿。那行，你们忙吧，我先回去了。好好，你慢走，你慢走。我送您。不想离开公司，可我们毕竟也得生存，我们也实在是没办法呀。陆总，对不起。不，说对不起的应该是我。我祝你们顺利，都找到好的工作。啊，等一会儿呢，你们去老马那儿把这个月工资给领出来。陆总，这钱就不用了吧？才半个月。等公司好起来，我们还是会回来的。祝你多保重啊！没错，多保重，多保重。谢我一切都好，你就别惦记妈了啊！妈，你在哪儿呢？是在病房吗？我怎么听着有点吵啊？那个，我在医院外边溜达呢，我身上可有劲儿了。医生说了哈，让我这吃完饭呀就活动活动。那你一个人能行吗？我不是一个人，你干爸陪着我呢。哦，是吗？那你让干爸接电话。啊，邵大哥，小军先生。啊。喂，海军啊。哈哈，啊，是啊，每天啊，我收完摊以后啊，都陪着你妈到处走走。你放心吧，啊，哎，啊，你妈跟你说话啊，哎，小军，这个电话费挺贵的，就说到这儿好吗？哎，那好吧，妈，住院押金还有多少？啊，还有一点儿。能维持一个星期吧，没事儿，您别担心钱，明天我就问我爸要，在渤海把钱存在存折上，您让干爸拿着那张卡在平山就能取。别再难为你爸了，他有那么多钱吗？他当然有，他住着这么大的别墅，他老婆光裘皮大衣就有好几件呢，这些本来都应该是你的。好孩子，这种话咱再别说了啊。妈就是这个命，认了。什么命？我可不认，你也别认啊！我告诉你，只要咱俩不认命，命就得听咱俩的，你懂吗？同学们，咱们的班长张斌同学已经转走了，所以我们需要选举一个新任的班长。那么现在请大家来酝酿一下，提几个候选人出来。我选陆小军。
我同意陆小军，我同意陆小军。大家安静一下，既然你们的意见都这么一致，那我们一起来举手表决一下，同意陆小军当班长的，请举手。好的，手放下。我也同意陆小军当班长。陆小军同学，祝贺你成为初二五班的新任班长。阿姨，给我拿一斤海参。啊，不不不不，拿半斤的吧。呃、哦，不不不，还是拿三两吧。现在怎么想过？想起了。我现在终于知道，你为什么总是不高兴了。是啊，这干装修只是一个谋生的手段，是不得已而为之。咱的话剧还在呢。是啊，这么晚了还打扰你，怎么样？最近还好吗？啊，兄弟啊，美艳的病啊，已经扩散了。他不让我告诉你，我是偷着跟你说的。大夫说啊，他的病已经不能手术了。啊，好，知道了。老哥，谢谢你啊。谁来电话呀？出什么事儿了？啊，是一个朋友，他病了。谁呀、啊？你不认识。我困了，你不睡吗？我再看会儿，你先睡吧啊。别太晚了啊。是不是电视声音把你吵着了啊？啊啊，不是，爸，我是想告诉您，我被选为班长了，是全票通过的。行啊，好样的啊，继续努力啊！<笑>爸，您最近怎么瘦了？是不是工作太累了呀？您得好好休息啊，别抽那么多烟了。好，早点睡吧，当班长的不能迟到啊。哦，对了，爸，我差点忘了，麻烦您上来一下，我有东西要给您。好、啊，好。
哪买的海参呢？爸，这是我前天回去妈妈让我送给您的。他还让我跟您说，您工作那么累，千万要注意身体，要爱护自己。他还说，让您别嫌少，因为他没钱。这些钱，还是从住院费里节省下来的。爸，我想好了。长大我要当医生。爸，您想啊。要是我能给妈妈、给亲人们治病，能省多少钱啊？现在的住院费真是太贵了。您上次给妈妈的两万块钱，又没了。听干爹说，妈妈又想出院了，我都快急死了。我又不好意思跟您开口要钱。爸，我知道您赚钱辛苦，洗澡贪黑的，还要应酬客户，还要喝那么多的酒。大娟，你告诉你妈。千万不能出院。要这样吧，我明天再给他打三万块钱啊。志平，你怎么在小军的房间啊？不让孩子睡了？啊，我这就下去，早点睡啊。爸爸妈妈晚安。晚安。哦，呃，这是小军。啊，小军用他的零花钱啊，呃，给我买的海参，呃，说是看着最近瘦了、累了，给我补补的。<笑>这孩子，小军，以后别这样了，妈妈会给爸爸买的。啊，对了，小军呢，被选上班长了，是吗？恭喜你，老师还让我准备竞选下一届的学生会主席呢。真的、啊，太好了，真有出息。你好，哎。哎喂，你在哪呢？啊，我在外面办点事儿。赶紧回来吧，回公司一趟。怎么了？又出什么事了？肯定是有事儿啊，回来再说吧。哎哎，好好好。哎，好了。哦好。哎，什么时候可以到啊？十分钟以后就到了。哦好，谢谢啊，谢谢。哎，怎么了？我刚才旅游旅账，账上差了十多万块钱，我怀疑是老马。你别瞎说。老马他怎么是那种人呢？我也知道他不是那种人啊，可是张忠良像那种人吗？我真的是怕他又出一个家贼。你啊，你别瞎猜了，可可可可能是你记错了啊。不会记错的，你看，我反复的算了五六遍。那你帮我想想，咱们还有什么地方花这么多钱？啊、那不是请蔡总吃饭了吗？那就六千块钱，我也加上了。啊对，不是给那个房东交那个上个月的那房租了吗？我也算上了。啊对，咱们还有别的开销，你比如像什么电话费啊、水电费啊、交税什么的啊。该算的我都算了，咱们两个找老马谈谈吧。哎哎，还有一个有一个，等等。这老马跟了咱们这么多年了，他是什么样的人？你我都清楚，你这么跟人说，太让人寒心了啊！你再说咱们公司还剩几个人呢？他要再一走，咱还干不干了？那就不干了。捡起画，靠卖画为生，怎么了？本来干这个就够屈才的，你是获得过两次全国美展大奖的大画家。本来干这个我就觉得委屈你，老马那你不好意思，我就说，到了就报警。哎，于哥，于哥，于哥。你也别找老马了，是我跟你说吧，那十六万块钱是我用了。你干什么了？用这么多钱？你坐下吧，我跟你说清楚。
这就是事情的原委。啊，那天晚上啊，我是因为去拼山，劝党美艳手术才回来晚的。我根本就没看见张忠良。对不起啊，我撒谎了。我不该瞒你的，对不起。宇哥，宇哥，你听我说，如果不是万不得已，他是不敢小心送到渤海来的。哎，他已经到了晚期了，肿瘤已经扩散了。你想想，除了小军，他没有别的亲人了。哎，这事我不知道就算了，可是我知道了，我能不管吗？再说，这事儿啊，也不是他告诉我的，他的脾气你还不知道吗？他就是宁肯死，也不可能跟咱们张嘴的。这还是小军告诉我的，把他送到医院。无非是想让他减轻点痛苦，少受点折磨，也让你的内心少一点折磨，对吧？是啊，我承认这里面当然有赎罪的成分，毕竟我们从小就相依为命啊。还青梅竹马？对呀、啊，你说的都对。既然这样，那我要怎么解释你才能理解，你才能原谅，才能停下你的脚步呢？哎，你到底要去哪儿啊？我不知道我要去哪儿，但是我只知道我想一个人走一走，可以吗？这点权利还有吧？求求你别再跟着我，你放心。我不会为了你前妻和那十万块钱去自杀的。我就是不明白，你为什么要瞒着我？你跟你前妻之间到底有多少秘密？喂，妈，是我呀，志平啊，啊，啊，挺好的，都挺好的。妈，我问你，呃。宇哥回您那儿了吗？哦，没有啊。啊、哦，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。呃，你别担心，呃，他可能是手机没电了，我一直打不通。嗯。哦，也有可能他，也可能做 SPA 去了。哦，就、就是按摩呵呵。没事，别担心啊，我待会儿迎迎他啊。您也早点休息啊。好，再见。小军，妹妹，爸爸出去一趟，你们吃完饭呢，你别收拾了啊。嗯。呃，早点睡觉啊。爸，吃点再走吧。走吧，不了，我不走。啊，对了，呃，你们要记住了，谁敲门就别开，爸带钥匙呢啊。爸，你放心吧。对了，爸，开车慢点儿。好。爸爸。妈妈在哪儿？怎么还没回来？啊，呃，他可能加班设计图纸呢。爸爸，我去看看啊。嗯，大家听哥哥话啊。啊，再见啊，走了。爸，再见。再见，再见。再见。
哥吧，邵大哥，这等药在电视上，快帮我拿过来。当姐，你这怎么回事啊？怎么不去医院啊？真不知道你要来，你看我这儿乱的，也没收拾收拾，快坐快坐。好，您先坐下歇会儿，把药吃了吧。我这病啊，你不知道，就疼一阵儿，一阵儿过去就没事了。我给你倒杯水去。哎，别别，党姐，你别客气，我一点都不渴。坐下，歇会儿，歇会儿。都出这么多汗，你坐坐坐。小军挺好了吧？没给你添麻烦哈、啊，他要是不懂事儿啊，你就该打就打，该骂就骂。这十四五岁的半大小子呀，正是讨狗嫌的时候。当姐，你可千万别这么说，小军是我见过的最懂事、最听话的好孩子，我们都很喜欢他，都没惹你生气就好。当姐，你这个病。是志平跟你说的吧？是他让你来的？不是，是我自己想来看看你。为什么不住院呢？我吃中药的，效果挺好的。不过住在医院里面，各方面的条件。你看，你跟志平为我花了那么多的钱，还给我买手机，我真的不知道怎么感谢你们。啊、哦，当姐，你也属猴啊？你忘了，我比你大一轮儿。我想起来了，咱们俩都属猴。可命不一样，你有福啊，有福！千万别这么说，您的病一定会好起来的。你也这么想？其实啊，我这病也没什么大不了的。大夫说了，一时半会儿死不了。当姐，我建议您还是住医院，别硬挺着。我不是硬挺着。我刚做完几个疗程，昨天晚上才出院。你不知道，这每做一个疗程啊，都要停一段时间。我不愿意在医院待着，所以啊，就回来看看。丹姐，如果以后你有什么需要，你尽管开口，我，我和志平我们俩，一定会尽力的。谢谢，谢谢你来看我，还买那么多东西，大老远的，你也挺忙的，以后就别往这儿跑了，回去吧。以后啊，麻烦你多帮我照顾小军，多担待着点儿。看你说的，小军这儿你就放心吧。我和志平都会好好照顾他，那我就先回去了，你多保重。你看，这么多年过去了，你跟原来一样，那么年轻，漂亮。
宇哥，别跟小军说，千万别跟他说，好吗？我明白的，保重。吃饭吧，啊！不，我要等妈妈回来。爸爸，嗯、妈妈很快就会回来了吧？应该是。宇哥，妈妈，妈妈，你怎么才回来？我都想死你了。妈妈也想你了，妈妈，以后别再加班了，工作再忙也要早点回家。嗯，妈妈记住了。妈妈，先吃饭吧，爸做了好多菜，都是您喜欢吃的。你们先吃吧，我不饿。哎，宇哥，吃饭吧。爸爸，嗯，妈妈好像生你的气了，是吗？我看是，爸爸，你快去哄哄他吧。解不开锁住的